वेलकम टू आवर चैनल आज के आई सी टी खूब गुरुत्वपूर्ण विषय नहीं क्लस नीते चले आसलम आज के आई सी टी चतुर्थ अध्याय एक टपिक नहीं आलोचना करब से हे एच टी एम एल एच टी एम एल एर इम्पर्टेंट टपिकगल मध्य इमेज टैग का एक इम्पर्टेंट टपिक तो आज के इमेज टैगर एक टपिक नहीं भिडियो बनाब एवं ये खूब विशद भाव आलोचना करब इमेज टैग का आशा करी इमेज टैगर ये भिडियो देखले तुम्हारा इमेज टैग सम्बन्धे सकल प्रकार प्रश्न उत्तर पे जाते तो टील दंड व्च दिडियो होपफुल यू इनजय दिडियो थैंक्स फर व्चिंग आवर भिडियो एंड कीप नि सपोर्ट लाइक दिस ठीक ट्रिक फाइंड योर ओन लाइट स्वागतम सबा के आज के क्लस आज के टीम एल एर एक विषय नहीं आलोचना करब से इमेज टैग एट परीक्षा अनेक आसे हमें मूलत भिडियोगो बनाई ए रकम किस टपिक नहीं जो टपिकगल मोस्ट मोस्ट इम्पर्टेंट आई सी टी विषय तुम्हारा ख्याल कर भिडियोगो दी मैक्सिमाम परीक्षा आसे ए रकम इम्पर्टेंट टपिक सो आज के टपिक तो अनेक इम्पर्टेंट एक टपिक से इमेज टैग तो चलो इमेज टैगर विशद भाव आलोचना करी साधारण तो सब जगह देखे आलोचनाटा खूब कन्साइज भाव है मैं खुबी छोटो को देखा क्योंकि विशद भाव आलोचना करते चाह तो तुम्हारा भिडियो देखले अनेक कि जानते पर भिडियोटार साथ ही तुम्हारे दुईटा जिन क्या लगे एक हे रिटर्ने तो अवश्य तुम्हारा एस टी एम एल कोड लिखते पर भिडियो देखार पर ताड़ा एम सिक्यूर जो खूब क्या लगे तो चलो शुरू कर फिली तो एच टी एम एल एर दूधर टैग है तुम्हारा सबा जान एक हे एम टी टैग और एक हम कन्टेनर टैग तो भिडियो क्या एच टी एम एल एर प्ले लिस्टे गेले पा सो ये देखे नियो जो तुम्हारा एकदम ही टैग सम्बन्धे को धारणा ना थे और जो धारणा थे एम टी टैग विषय बुझे एम टी टैग मैं जार को क्लोजिंग नहीं सो इमेज टैग हे एरक एक टैग से एम टी टैग से लिखते हैं आई एम जी दिए सो हमें आई एम जी दिए लिखब टैगटा यूज करब जो एम टी टैग बो तो इमेज क्यों अनेक धरण है देखा जाए एक इमेज देखा जा स्टैटिक थे को इमेज देखा जाए डायनिक मैं एक नड़ाचड़ा कर जमन फेसबुके क्योंकि विभिन्न धरण कमेंट जो करी गिफ्ट फाइल क्यों कमेंटे अनेक समय पोस्ट करी से क्षेत्र में देखा जाए छवि एक नड़ाचड़ा कर डायनिक तो चलो आज के देखे फिली जो इमेजर कई फर्मेट आ सो जेपिजी ए फर्मेट सबा जी परीक्षा क्योंकि अनेक समय आज स्थिर चित्र आँक एट एक डायमेंशन देवा थे लें देा थे उथ देवा थे से डाकते हैं सो से ही विषय जेपिजी हे जयंट फटोग्राफिक ग्रुप जेपिजी मैं जयंट फटोग्राफिक इतने हम एक्सपार्ट ग्रुप हमें यूर एब्रिविएशन देखा जगह एम सी क्यों तो अनेक समय आज नीचे को पिक्चर फर्मेट ए रकम टाइप था तो सबग फर्मेट जानले बहु समाप्ति सूचक एम सी क्यूगो अनेक हेल्प है डट जीव जि आई एफ गिफ ग्राफिक एंटारचेज फर्मेट डट पी एन जी मैं पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स एगो सब डायनिक डट बी एम पी हम बीट मैपड फाइल डट आई सीओ आईकन फाइल और डट पी सी एक्स पिक्चर एक्सचेज एगो हम पिक्चारे फर्मेटर मध्य पड़े सो आशा करी सब जेने फिलल पिक्चर फर्मेट गो एसो इमेजर भरे आई एम जी आई एम जी टे टैग आई एम जी टे टैग क्योंकि टैगर स लोगोफाइल सम्पर्कोलिट आ तो आज के सबग एट्रीब्यूट नहीं आलोचना करब फार्ष्ट देखो इमेजर साथ एलाइन तुम एट्रीब्यूट मैं हम टैगर साथ मैं संयोजन गो मैं बाढ़ती जे तुम्हार मैं एट्रीब्यूट कर मैं एड कर जिनटा के सेगल तुम एड करते मैं सबग तुम चाहिए एड करते क्योंकि सबग दरकार है ना प्रश्न किट्रीब्यूट एड करते प्रश्न प्रश्न अनुजाई एट्रीब्यूट गो एड कर उत्तर कमप्लीट करी सो इमेज एलाइन दीते एलाइन क्या कि एलाइन क्या हमें एक छवि से कि ऊपरे थकबे ना नीचे थकबे ना मजखने थक डने थक बामे थक लेंथ की लेंथ हम तुम्हारे पास कतटुक 
সে লেনটা কতটুকু মানে ছবিটাকে তুমি কতটুকু লেন দিয়ে মানে লেন বরাবর বড় করবা বা কতটুকু দেখাবা উইথ উইথ হচ্ছে তোমার প্রশস্ত আর লেনটাকে এখানে তুমি হাইট ধরে নিতে পারো যেহেতু উইথ আর হাইট এই দুটো জিনিস থাকে লেনটাকে এখানে হাইট ধরে নিতে পারো তার মানে এটা কতটুকু লম্বা থাকবে একটা ছবিকে কতটুকু লম্বা তুমি দেখতে চাও বা কতটুকু লম্বা বানাতে চাও সেই বিষয়টা থাকবে আর উইথ হচ্ছে পাশে কতটুকু তুমি বানাতে চাও এটা ডাইমেনশন দেওয়া থাকবে ওই ডাইমেনশন অনুযায়ী ইকুয়াল টু দিয়ে ওই নাম্বারটা লিখতে হবে কত মিলিমিটার তুমি দিতে চাচ্ছ এরপর আসবো এরপর আসো বর্ডার বর্ডারে হচ্ছে যে তুমি একটা ছবি কতটুকু বর্ডার দিবা সেই বর্ডারের সাইজটা দিবা যেমন টেবিল বর্ডারের মতো একটা বর্ডার দিবা গেল অ্যাট্রিবিউট তারপর আসো অল্টার অ্যাট্রিবিউট এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাট্রিবিউট মানে ধরো অনেক সময় দেখা যায় যে ছবি একটা ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হচ্ছে না কোনো কারণে কোন বিভিন্ন ধরনের ভুলের কারণে প্রদর্শিত হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে ওই ইমেজটা না দেখা দেখানো যায় মানে ইমেজটা দেখানো হয় না দেখানো দেখা যায় না আর কি ইমেজটা দেখা যায় না সো ইমেজের বদলে আমরা তখন একটা বাক্স বা একটা লগো দেখতে পারি বা ওই ইমেজ সম্পর্কে একটা টুল টিপের তথ্য পাই সেটা হচ্ছে অল্টার দিয়ে ওই জিনিসটা লেখা থাকে তাই ভিতরে ওটা দেখতে পাই এরপর আসো টাইটেল টাইটেল হচ্ছে যে তুমি ছবির ভিতরে ছবির ভিতরে যদি পয়েন্টারটা যেরকম মাউজের পয়েন্টারটা ধরো ধরলে একটা নাম চলে আসবে যে ছবিটা কিসের ছবি একটা নাম আসে ওই টাইটেলের ভিতরে যদি ওই ট্যাগের ভিতরে যদি নামটা লেখো তখন মাউজের পয়েন্টটা যখন এখানে ধরবা ধরার পর তোমার ওই নামটা দেখাবে আর এইচ স্পেস হচ্ছে যে তুমি একটা টেক্সট লেখার পরে ছবিটা ওই টেক্সটের সাথে লম্বা লম্বি বরাবর মানে উলম্ব বরাবর কতটুকু গ্যাপ রাখতে চাচ্ছ এটা হচ্ছে সরি উলম্ব বরাবর হচ্ছে ভি স্পেস আর পাশাপাশি ধরো একটা টেক্সট আছে একটা টেক্সটের কতটুকু পরে ছবিটা রাখবা পাশাপাশি কতটুকু গ্যাপ রাখতে চাচ্ছ মানে এইচ স্পেস মানে হচ্ছে হরিজন্টাল স্পেস মানে হরিজন্টাল বরাবর মানে অনুভূমিক বরাবর তুমি কতটুকু দ্রুত রাখতে চাচ্ছ সো অনুভূমিক বরাবর একটা টেক্সট লাগার পর অনুভূমিক বরাবর তুমি একটু গ্যাপ রেখে তারপর ছবিটা দেখাতে চাচ্ছ তখন তোমাকে ওই এইচ স্পেস এর একটা ভ্যালু দিতে হবে তো সামথিং একটা ভ্যালু দিলে তখন এই টেক্সটের পরে গ্যাপটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে সেম ভাবে ভি স্পেস এর ক্ষেত্রে হচ্ছে উলম্ব বরাবর মানে তুমি একটা টেক্সট লেখার পর ছবিটা লম্বা লম্বি বরাবর কতটুকু গ্যাপ রেখে ছবিটা দেখাতে চাচ্ছ সেটা ভি স্পেস এর সামথিং একটা ভ্যালু দিতে হবে তো আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছ এই সমগ্র হচ্ছে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম সেটাই হচ্ছে ইমেজ ট্যাগের অ্যাট্রিবিউট সো আশা করি বুঝতে পেরেছ অ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে ছবিগুলো কিভাবে অ্যালাইন করবে আর যে দেখা যায় আমি কিন্তু একটা ভিলেজ লেখে একটা গ্রামের দৃশ্য আমি অত ভালো রাখতে পারি না কোনোরকম ভাবে একটা গ্রামের দৃশ্য আঁকলাম তো গ্রামের দৃশ্য একটা নাম দিলাম ভিলেজ সো এখানে দেখো আমরা কিন্তু উইথ বরাবর পঞ্চাশ মিলিমিটার নিয়েছি আর হাইট বরাবর নিয়েছি পঁচিশ মিলিমিটার সো উইথ বরাবর পঁচিশ মিলিমিটার আর হাইট বরাবর যে লেন্থ মানে হাইট আর উইথ এই যে অ্যাট্রিবিউট এই দুটো অ্যাট্রিবিউট কিন্তু এখানে আমরা লিখতে পারবো ওই ছবিটার দেখা যায় এটা ইমেজ লেখে তারপরে এস আর সি সার্চ লেখে ছবিটার নাম লিখতে হয় ছবিটার নাম লেখার পরে ওই কলন থাকে কলন আমি এটা দেখাচ্ছি একটু পরে আমি দেখাচ্ছি এইটা তোমার এইচ টিএমএল কোডটা তো ওইখানে গিয়ে ওই তোমার লেন্থের এখানে ইকুয়াল দিয়ে তুমি যদি পঞ্চাশ লেখো আর হাইটে লেখো যদি পঁচিশ তাহলে এরকম ছবিটা যত বড়ই থাক যাই থাকুক এই শেপে এসে পড়বে আর ভি স্পেস এইচ স্পেস তো বুঝছোই মানে লেখার সাথে উলম্ব উলম্ব বরাবর আর অনুভূমিক বরাবর ছবিটার কতটুকু গ্যাপ রাখতে হবে সেই বিষয়টা চলো তাহলে একটা প্র্যাকটিক্যাল দেখে ফেলি প্র্যাকটিক্যাল বলতে আর কি আমরা এস টিএমএল কোডটা দেখে ফেলি আমরা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি এখনো দেখাচ্ছি না কোনো কিছু তো প্র্যাকটিক্যালি আমরা নোটপ্যাড দিয়ে কম্পিউটারের স্ক্রিনশট দিয়ে এগুলো দেখাবো সামনে আপাতত তাকে আমি থিওটিক্যাল ভিডিওগুলো আগে শেষ করি এগুলো বিশদভাবে আগে শেখো তারপর প্র্যাকটিক্যালি আমরা আমরা প্রোগ্রামিংয়ের ভিডিও বানাবো কোড ব্লগস দিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্র্যাকটিক্যালও দেখাবো সো সেগুলো সামনে আসবে একটু ধৈর্য ধরতে হবে আর কি তো এরপর আসো আমরা একটা এই যে এই ইমেজ টেক নিয়ে আলোচনা করলাম সেরকম একটা এস টি এম এল কোড দেখে ফেলি দেখো এখানে একটা ছবি আছে সেই ছবিটার দুইশো মিলিমিটার হচ্ছে হাইট আছে আর আড়াইশো মিলিমিটার হচ্ছে উইথ আছে মানে প্রস্থ এবং এখানে একটা জিনিস দেখাচ্ছে যে এই ছবিটাকে যদি আমি মাউজের পয়েন্টার দিয়ে ধরি তাহলে ফ্লাওয়ার লেখাটা থাকবে তার মানে হচ্ছে টাইটেল আমাকে কিছু একটা লিখতে হবে ঠিক আছে সো এই বিষয়গুলো লিখবো তো ছবিটার এস টি এম এল কোডটা চলো দেখে ফেলিং কিভাবে করতে হবে ফার্স্টে যেটা করতে হবে তো সবাই জানো এইচ টি এম এল লিখতে হবে এইচ টি এম এল এইচ টি এম এল লেখার পর লিখতে হবে হেড হেডের পর লিখতে হবে টাইটেল তো টাইটেলে আমরা লিখবো যে দুটো ইমেজ একটা ট্যাগ করছি তো লিখবো ইমেজ দেন টাইটেলটা ক্লোজ করব দেন হেড ক্লোজ করব
সো এটার একটা নাম থাকবে তো আমি এটা একটা নাম দিয়ে দিই ধরো এটার নাম দিলাম ধরো ফ্লাওয়ার ধরো ফ্লাওয়ার ওয়ান এই ফোল্ডারটার নাম দিলাম হচ্ছে ফ্লাওয়ার ওয়ান মানে পিকচারটার নাম সো কম্পিউটার কিন্তু ওই নামটা খুঁজবে তো আমি এখানে লিখব কি আমি একটা ইনভার্টেড কমা দিয়ে লিখবো ফ্লাওয়ার ওয়ান এবং এটা কিন্তু একটা স্থির চিত্র জিনিসটা নাড়াচার করছে না সো এটা লিখবো জেপিজি সো ফর্মেটটা লেখার পর এটার দেখো একটা ডাইমেনশন আছে যেমন আমাদের মানচিত্র দেয় অনেক কিছু দেয় তিনশো বাই তিনশো চারশো বাই তিনশো বিভিন্ন ধরনের দেয় সো এখানে দেখো এই ডাইমেনশনটা হচ্ছে প্রস্থ বরাবর আড়াইশো আর হাইট বরাবর দুইশো তো আমি লিখবো কি যে হাইট ইকুয়ালস টু টু হান্ড্রেড লিখবো উইথ ইকুয়ালস টু এবং এই ছবিটা ধরলে ফ্লাওয়ার লেখাটা প্রদর্শিত হচ্ছে মানে মাউসের পয়েন্টারটা যদি আমি এখানে ধরি ফ্লাওয়ার লেখাটা দেখছে সেক্ষেত্রে আমাকে টাইটেলটা লিখতে হবে সো টাইটেল ইকুয়ালস টু ফ্লাওয়ার দেন এটা ক্লোজ করে দিলাম মানে ইমেজটা একটু ক্লোজ হবে না ডেমটি টেক দেন আমি বডিটা ক্লোজ করলাম এটা করার সাথে সাথে যদি আমি একটা জিনিসটাকে সেভ করি মানে এই ফাইলটাকে সেভ করি ধরো ডট এইচ টি বা ডট এইচ দিয়ে সেভ করার সাথে সাথে একটা ব্রাউজ চলে আসবে এটা তুমি মজিলা ফায়ারফক্স দিয়ে ওপেন করতে পারো এটা তুমি ওপেন করতে পারো গুগল ক্রম দিয়ে বিভিন্ন ধরনের যে যে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার আছে তো ওপেন করার পর সাথে সাথে ছবিটা দেখতে পাবে যে এরকম সাইজ থাকবে এবং মাউজের পয়েন্টটা যখন এখানে ধরে ধরবা তখন দেখবা যে ফ্লাওয়ার লেখাটা দেখাচ্ছে আশা করি ভিডিওটা বুঝতে পেরেছ তাছাড়া তুমি অল্টারও ইউজ করতে পারো অল্টার ইউজ করলে ওই যে যখন লোডের ক্ষেত্রে ছবিটা প্রদর্শিত হবে না তখন ওই ছবিটা টুল টিপের তথ্য আসবে এই ছবিটাতে তুমি মাউজের কাউ মানে কার্সার পয়েন্টটা যদি ধরো ধরলে দেখবো ওই ইমেজের সম্পর্কে কিছু তথ্য আসবে সেই জিনিসটার জন্য অল্টার দিয়ে লিখতে হয় সো আর ভি স্পেস এইচ স্পেসটা ইউজ হবে যখন তুমি কোনো একটা টেক্সট লিখবে টেক্সটা অনুভিক বরাবর কতটুকু গ্যাপ রাখতে চাও সেই জন্য এইচ স্পেস আর উলম বরাবর কতটুকু গ্যাপ রাখতে চাও সেই জন্য হচ্ছে ভি স্পেস সো বুঝতে পেরেছো আশা করি তো ইমেজের সকল ট্যাগ বিশদভাবে আমি আলোচনা করলাম আশা করি ভিডিওটা দেখার পরে ইমেজ ট্যাগের এইচ টিএমএল কোড নিয়ে তোমাদের আর কোনো বিড়ম্বনায় পড়তে হবে না এবং তোমরা খুব ভালোভাবে অ্যান্সার করতে পারবে সেই আশায় আজকের ভিডিও শেষ করছি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং